Mi nombre es Lucas Klenk, soy el director comercial de Tige Travel. Tige es una gran organización de viajes que opera en América Latina en seis países, en el cono sur, Argentina, Chile y Uruguay, y en los países del norte, Colombia, Perú y Ecuador, a través de una alianza que voy a explicar un pelín más adelante, eh, con Destino Jet, eh, una empresa que tiene base en, en Colombia. Eh, operamos en multiproducto, multisegmento, básicamente con dos grandes marcas en el, en el, en el B2B, eh, dirigido al RISE, el canal de agencias de viajes Go Travel Res, y en el B2C eh, Destino Jet. Ya llevamos como unos ocho años trabajando eh, en una relación de socios, desarrollando productos, testeando productos, eh, poniendo productos en nuevos mercados, productos que tienen que ver con, eh, con, con nuevas tecnologías aplicadas a la distribución de viajes, eh, con herramientas para comprender más del negocio, para ser más eficientes en la distribución, eh, para la automatización de procesos y básicamente para, para, para eficientar nuestras operaciones y ayornar nuestro negocio eh, a la actualidad de la, de la industria del viaje. La relación Tige Travel, Destino Jet y Amadeus es una relación de largo plazo eh, y que va a durar eh, muchos años más. Tige Travel viene del mundo offline, creció en el mundo offline y en su proyecto de expansión, eh, tanto en el canal B2B como, como el B2C, necesitaba el conocimiento eh, y la integración de tecnologías que le permitieran conocer qué es lo que estaba sucediendo en el mundo offline hacia dónde iban los clientes, qué estaban buscando, qué estaban comprando, cuándo lo estaban comprando. Eh, y en estas eh, reuniones con Amadeus surge el proyecto de, de, de la herramienta de Business Intelligence o BI eh, que nos venía eh, perfecta para el plan de expansión y la incursión en el mundo online de nuestra organización. El primer gran desafío eh, era la, la implementación era encontrarse con una herramienta poderosísima, con gran cantidad de información y con data eh, súper valiosa que había que procesar eh, y procesar para tomar decisiones rápidamente y posterior a esa toma de decisiones, la ejecución. Entonces puso a prueba a todos nuestros equipos de trabajo porque eh, en una semana conocer qué es lo que en varios mercados a la vez eh, existe como tendencia de compra, eh, los destinos, eh, la anticipación, la estadía mínima y la estadía máxima eh, y aplicar estrategias de, de estimulación de mercado y de, eh, y, y de, y de adquisición eh, realmente es un gran desafío hacerlo a la vez en seis países y para dos canales. Eh, pero bueno, siento que con el, con el, con el tiempo transcurrido y con el camino eh, lo estamos logrando. Nosotros tenemos eh, un una gerente de producto aéreo que es quien maneja la herramienta de BI que todos los días arma su tablero de control y nos dice cuáles son los top par de ciudades o los orígenes y destinos que van creciendo. ¿Qué punto de venta Argentina? Son más o menos siempre los mismos. Eh, allá como por el mes de septiembre comenzó a crecer un, un, un OND eh, Buenos Aires-Tokio. No, ella no sabía por qué, no es futbolera y bueno, empezó a decirle al área de productos, señores, eh, eh, construyan servicios terrestres porque está siendo consumido este par de ciudades, publicó promociones en el front de nuestros sitios B2C y también, digamos, al interno del B2B y comenzó a venderse ya sin saber de que tenía que ver con un gran evento que es el club atlético River Plate había clasificado para el Mundial de Clubes y iba a jugar la final con el Barcelona en, en Japón. Esta es una de las cosas que hace eh, súper útil y, y de uso cotidiano la herramienta de BI, que es el descubrimiento de un par de ciudades eh, eh, digamos de manera automática digamos y que te permite a vos eh, eh, vender y, y, y crecer en participación rápidamente en un mercado. Tanto los equipos de producto, como los equipos de marketing, como nosotros a nivel directivo, eh, evolucionamos en el análisis de la información. Los equipos de producto a partir de BI eh, proponen eh, nuevas alternativas de negocio, proponen eh, venta cruzada, los equipos de marketing comienzan a entender cada vez más hacia dónde va nuestro negocio 
y las estacionalidades. Hay muchas cosas, digamos, que, que la data te da tendencias de que se repite eh, año a año y, y, y te da tendencia de, 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 de comparativos de crecimiento. Y los equipos directivos eh, somos más eficientes a la, a la hora de tomar la, las decisiones y sobre todo de invertir, de invertir en la comunicación de tal o cual producto o en tal o cual canal. Eh, yo creo que BI es una herramienta integral utiliza básicamente el concepto de revenue management, ¿no? o sea, vender eh, lo mejor en el tiempo más adecuado, en el momento más preciso. Eh, ese conjunto de variables hace que producto, marketing y el equipo de la dirección eh, trabaje pensando de otra manera, en, ya no tanto intuitivamente, ya no tanto en un benchmark eh, eh, simplemente de, 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 del mercado, sino con información realmente comprobable y estadística eh, que no abunda en nuestros mercados. ¿no? Yo creo que el BI eh, nos permitió al menos duplicar eh, la participación, nuestro market share en los top 10 ONDs en Argentina, producto de, de, de facilitar en tiempo real la información porque la toma de decisiones y la orientación a promocionar tal o cual producto es, es, es instantánea, es de todos los días, no, no requiere una, una investigación eh, que tome una semana, digamos, de carácter presencial o más informal. Eh, al tener la información en vivo y en directo en tiempo real, las reacciones son más rápidas, los resultados eh, mucho más efectivos y esto hizo que por lo menos hayamos duplicado nuestro market share en los 10 este, pares de ciudades eh, de mayor tráfico en Argentina. Con el web service de BI uno puede combinar esta inteligencia de mercado que proporciona la herramienta con otras como, como Extreme Search y Master Pricer para finalmente hacer un publicador automático de tarifas sin que haya procesos manuales. Es decir, los servicios buscarían la data en el Business Intelligence, la llevarían al Extreme Search para que se publique en el mapa y de esta manera automáticamente en el front de algún sitio o en una sección uno puede tener un publicador automático de tarifas. Yo soy como un comprador serial de productos de Amadeus. Desde el BI, pasando por el Extreme Search y hasta la implementación de Payments, son tecnologías y servicios que eficientan tus procesos, que los automatizan y que te ayudan a la toma de decisiones y a enfocarte cada vez más al negocio. Eh, y el último que mencioné que es Payments, eh, que estamos digamos, como comenzando en su, su etapa de implementación, Hoy nos lleva a tenerlo ya integrado en el producto no aéreo en Argentina y comenzando los próximos pasos que son aéreo eh, con fraude y con cuotas en el resto de los países del cono sur.